वेलकम व्यूवर्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बयो बॉटनी चैप्टर फाइव प्लांट फिशिकलचर वी आर डिस्कस सेवरल टापिक्स इन द लेसन सो नौ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबउट आर्गनोजनी इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कड सोमेटिक एम्रियोजनी उड़ कर् उम्मीदों इ उपलब्धि A root is called arganogenesis. अदा वधे the morphological changes occur in the callus. प्रथोटर रीडिया के callus से चले अंदर वो मार्टर नले पड़ने बोले थे. सरिया it is leads to the formation of shoot and root अभी ने चला. अदा वधे तंडु तो कुछ यूँ बेर तो कुछ यूँ उरुवा किर दे अभी ने चला लिया. So इन द मारी उरुवा कोडे अंदर formation के पैर दां arganogenesis. अदा वधे उरुप उरु उरुवा कम अभी ने चला लिया. सरिया इधर वो definition है. The morphological changes occurs in the callus, leading to the formation of shoot and root system. Or a callus, that is, or a cell, expand that is, or a cell, when we get it, that expand that is, expand that is, or callus will work. That callus, that is, differentiate that is important. That it leads to production of shoot column and root column. So that is, shoot tissue system, root system, that differentiate that is, really. सो अदा आर्गनोजेनिस अब और डग्रमेटिक व्यूव नम्बर कुत्तर पाती कैलस तिशूस अनडिफ्रेंशियेटड मफ़ सेल कैलसा अनडिफ्रेंशियेटड मफ से आर कल फिजिकली अंड फंगशनली अनडिफ्रेंशियेटड और अनआरसड मफ से अदर कैलस नम्बर एक्न ना पात कैलसान डिफ्रेंशियेट अब डिफ्रेंशियेट अब डिफ्रेंशियेट इंटू शूट और वे अूट डिफ्रेंशियेट अड़ुद अब दट इस मॉडिफिकेशन आफ कैलोजनी अब कैलोजनी प्ड्यूसर शूट अब रईसोजनी प्ड्यूसर रूट सिस्टम अब अब कैलसान डिफ्रेंशियेट अड़ुद डिफ्रेंशियेट शूटा डिफ्रेंशियेट अड़ी अब कैलोजनी मारो कैलोजनी प्लांट लेट उना अब वो कैलोजनी अब इंफ्रेंशियेट अड़े रूट सेल्स उ अद मूल्यों प्लांट मिक्स अईसोजनी अब इतना उप्लिकेशन सर इप्ली सर उन्न अब पाती आर्गनजेनि कैन बी इंड्यूस्ड इन इन विट्रो इंट्रड्यूस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन द एम एस मीडियम इतनी सर उन्न अलग इनविट्रो कलचर अब सोने कुमार अब अलग आयु कुमें सो अंत मेतड पड़क मीडियम अम एस मीडिय सम आफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अब तवर वलर्ची ऊक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तवर वलर्ची अडक अब रे अम एस मीडिय अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंट्रड्यूस पड़े अब वो पता डेरेक्टा कैलस वो डिफ्रेंशियेट आर्गनजी उारणमा अब अत आईटोकैन इंड्यूस शूट अंड रूट फार्मेन ओके मुख्य और वन मार्क नहीं कामटेटिव एक्साम नीट एक्सामेटिकल एक्सामेटो मे मुख्य कैकशन अब इत व प्लान ग्रोथ हारमोन अब सरिया इत प्लान ग्रोथ हारमोन वे प्लान ग्रोथ रेगुलेटर्स वे प्लान ग्रोथ हारमोन आक्सीन जिप्रलिन अंड सैटोकनी प्लान ग्रोथ रेगुलेटर्स एथिलीन अंड अब्सिक आसिड अब इलाद अभी नम्बर देव वो नम्बर पापो आक्सीन इट्स ए कैंड आफ प्लान ग्रोथ हारमोन अस्वल सैटोकनी इज आलसो वन आफ द प्लान ग्रोथ हारमोन रेमे पड़ेना एम एस मेडल अलस इंड्यूस पड़े तूं तुम्हारी कैलोजनी उईसोजनी उदा तूंक सर अब रे प्लान ग्रोथ हमोन अब सरिया वो आर्गनोजनी अब आर्गनोजनी अब कैलस कैलस डिफ्रेंशियेट अब वेपड़ी वेपड़ो कैलोजनी मारना अूटा मारना शूटा मार्दे शूटा मारे प्लांट उ 
அது மாதிரி கேலஸு டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு ஷூட்டு பிளான்ட்லெட் வந்து அதுக்கு பேர் கேலோஜெனிசன் சொல்கிறாங்க கேலஸு டிஃப்ரென்ஷியேட் அடையுது ரூட் செல்ஸ் உருவாக்குது அதுலேருந்து பிளான்ட்லெட் உருவாக்குது அது ரைசோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதில் இதில் இப்போ இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிளான்ட் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு இது இது அப்படின்னா ஆக்சிஜன்ஸ் அண்டு சைட்டோகைனின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சைட்டோகைனின் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் த செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் ஸ்டிமுலேட் செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி செல் பிரிதில் தூண்டக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் அப்படின்னா அதை சொல்கிறோம் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான் ஃபிசிகல்ச்சர் பிளான் ஃபிசிகல்ச்சருடைய அந்த பயன்கள் வந்து என்ன சார் மிக முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸு ரேர்லி ஆஸ்க் இன் த்ரீ மார்க்கு சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் இன் ஷார்ட் ஆன்சர் இல்லை கேட்கலாம் ஏதோ ரெண்டு பாயிண்ட் கேட்கலாம் ஸோ அது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம் ஒரு ஓவர் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ சரி த்ரூ த பிளான்ட் அப்ளிகேஷன் திசிகல்ச்சர் த இம்ப்ரூவ் ஹைப்ரிடு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் த்ரூ த சொமேட்டிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் சொல்லி அதாவது இந்த உடலக்கருக்கு உடலக்கருக்கள் உருவாக்குறதன் மூலயமாக இந்த அதாவது உடலக்கருக்கள் கலப்பின மூலயமாக சரியா அதான் இம்ப்ரூவ்டு ஹைப்ரிடு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் த்ரூ த சொமேட்டிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லி இது மூலமாக அதிக வீரியமான ஹைப்ரிடு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தாவரங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்டு சொமேட்டிக் இம்ப்ராய்ட்ஸ் கேன் பி என்கேப்சுலேட்டட் இன் டூ த சிந்தட்டிக் சைட்ஸ் தட் இஸ் சின் சீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சொமேட்டிக் எம் இந்த அதாவது ஹைப்ரிடைசேஷன்ஸ் மூலியமாக நம்மளால் செயற்கை விதைகளை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது என் என் என்கேப்சுலே கேப்சுலேட்டட் அப்படின்றது போட்டு என்கேப்சுலேட்டட் அப்படின்னா விதை உரைகள் சொமேட்டிக் இம்ப்ராய்ட்ஸ் கேன் பி என்கேப்சுலேட்டட் இன் டூ அது என் சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் சின்சியஸ் தீஸ் என்கேப்சுலேட்டட் சீட்ஸ் ஆர் சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் ஹெல்ப் இன் த கன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் பயோடைவர்சிட்டி அதாவது பல்லுயிர்த்த உயிர் பன்மையை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக வந்து இது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது அதிக செயற்கை விதைகளை வந்து உருவாக்குறாங்க நிறைய தாவரங்களால் வந்து பார்த்தனா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் அந்த தாவரங்கள் மூலியமாக இந்த அந்த தாவரங்களை செலக்ட் பண்ணி இந்த விதமான ஏற் செயற்கை விதைகளை உருவாக்கி உருவாக்குறது மூலியமாக அந்த தாவரங்களை வந்து நம்ம அதிக அதிகரிக்க செய்ய முடியும் அதனால் தாவர பல்லுயிர் தன்மை வந்து நிலைப்பட்டு நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் த்ரூ மெரிஸ்டம் அண்டு ஷூட் டிப் கல்ச்சர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது இந்த பிளான்ட் ரீஜெனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் அண்டு ஷூட் டிப் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்லெட்ஸ் நம்மளால் உருவாக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த பிளான்ட் ஃபிசிகல்ச்சர் மூலியமாக உருவாகக்கூடிய தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் உள்ள தாவரங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் த்ரூ மெரிஸ்டம் அண்டு ஷூட் டிப் கல்ச்சர் இப்போ இந்த தாவர திசுகளுக்கு மூலியமாக மெரிஸ்டம் கல்ச்சரையும் ஷூட் டிப் கல்ச்சரையும் நம்ம பண்ணும்பொழுது அப்போ அது அது மூலமாக உருவக்கூடிய தாவரங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் உள்ள தாவரங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோய் தாக்காத தாவரங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சரி அடுத்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் லைக் ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட்டு ஹீட் டாலரண்ட் பிளான்ட் ஸோ இந்த தாவர திசு வளர்ப்பு மூலியமாக நம்மளால் வந்து என்ன அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் லைக் அதாவது அதிக கலைகளை தாங்கக்கூடிய தாவரங்களை தாவரங்களையும் அது மட்டும் இல்லை அதிகமாக ஹீட்டை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சகிப்புத்தன்மையை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தாவரங்கள் அதாவது ஹீட்டு இப்போ நிறையா டியூரிங் த சம்மர் சீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜீரோ ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம தாவரங்களை பொதுவாக வந்து தாவரங்களை ஒரு மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க பேஸ் அந்த ஹேபிடேஷன்ஸு அதாவது ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மீசோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது எல்லாம் எதை சார் பொறுத்தது அப்படின்னாக்கா டிபெண்டிங் அப்போ வந்து நேச்சர் அது எந்த இடத்துல லொக்கேஷனில் வாழுதுன்னு சொல்கிறது அப்போ வந்து ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னால் தட் பிளான்ஸ் ஆர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி டிபெண்டிங் லிவிங் இன்சைட் ஆஃப் த வாட்டர் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறது இப்போ மீசோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கல்ட் அஸ் அ லேண்ட் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நிலத்தில் வாழ் மோஸ்ட் ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் எல்லாமே அந்த வைக்கிறோம் இப்போ ஜீரோஃபைட்டிக் அ ஜெரி கண்டிஷன் ஜீரோஃபைட்ஸ்னாலே சம் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஆர் லிவிங் இன் த டெசர்ட் இப்போ பாலைவனத்தில் அதிகமான வெப்ப பகுதியில் இருக்கக்கூடிய த பகுதியில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் தான் ஜீரோஃபைட்
short uh, span of life டைம் அண்டு ஆல்தோ இந்த இயர் அது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயோ மிக குறுகிய காலத்துலேயோ அதிகமான தாவரங்களை நம்ம இந்த மைக்ரோ ப்ராப்ரேஷன் மூலியமாக ஒரு சிறு இடத்துல அதிக தாவரங்களை அதிக எண்ணிக்கையில் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா குறைந்த செலவில் ஒரு குறைந்த ஸ்பேஸில் அதிக தாவரங்களை மைக்ரோ ப்ராப்ரேஷன் டெக்னிக் மூலியமாக அதிக தாவரங்களை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அது மூலியம் நம்மளால் அதிகமான ஃபாரஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட்டில் கூடிய நிறைய மர வகை தாவரங்களையும் நிறைய கொடிகள் செடி வகை தாவரங்களையும் இது மூலிமா நமக்கு உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா மைக்ரோ ப்ராப்ரேஷன் டெக்னிக் டு பி ஒப்டைங் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்லெட்ஸ் ஆஃப் போத் கிராப் அண்டு ட்ரீ ஸ்பீசிஸ் பயிர் வகைகளையும் சரி மர வகைகளும் சரி இதனால் உருவாக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ் ஃப்ரம் த செல் கல்ச்சர் யூட்டிலைஸ்டு இந்த ஃபார்மாட்டிக்கல் ஃபார்மாட்டிக்கல் சைட்ஸ் காஸ்மெட்டிக் சைட்ஸ் அண்டு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி சைட்ஸ் அதிகமான செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ் அதாவது இரண்டாம் நிலை இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி மாற்ற பொருட்கள் இந்த பிளான் ஃபிசிகல்ச்சர் அப்ளிகேஷன் மூலிமாக நம்மளால் அதிக அளவில் வந்து உருவாக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அந்த செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ் அதாவது இரண்டாம் நிலை இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி மாற்ற பொருள்கள் எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துனாக்கா இட் இஸ் யூஸ் இந்த ஃபார்மாட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸு அதுக்கப்புறம் காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸு அண்ட் ஆல்சோ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து அதிக அளவில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது தான் அப்படின்னாக்கா த்ரூ த பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ் மூலிமா தான் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அப்போ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் ஏன்னா ஐந்து மார்க் கேள்வியில் கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதினா போதும் மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் டேக் மோர் கேர் இன் திஸ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அதாவது தாவர சுழலுக்குடைய நன்மைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சரியா அதுக்கு முன்னாடி ஆர்கனோஜெனிசிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் என்னென்ன என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் நியூ டாபிக் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ